Évangile selon Matthieu, chapitre 5 Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il ouvrit la bouche et il se mit à les enseigner. « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répandra faussement sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. C'est vous qui êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En vérité, je vous le dis, Jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota, pas un seul trait de lettre de la loi ne passera, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre sera passible de jugement. » Mais moi, je vous dis, « Quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Celui qui dira à son frère, « Raka !» sera justiciable du Sanhédrin. Celui qui lui dira « insensé » sera passible de la géane du feu. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère puis viens présenter ton offrande. Arrange-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es encore en chemin avec lui de peur que l'adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et que tu ne sois mis en prison. En vérité, je te le dis, tu ne sortiras point de là que tu n'aies payé jusqu'au dernier centime. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, « Arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi je vous dis, « Quiconque répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. »« Vous avez encore entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne te parjureras pas, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de tes serments. 
Mais moi, je vous dis de ne pas jurer, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit « oui, oui, non, non », ce qu'on y ajoute vient du mal. Vous avez entendu qu'il a été dit « œil pour œil et dent pour dent ». Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te traîner en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez entendu qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi ». Mais moi je vous dis « Aimez vos ennemis ». Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous Les péagés aussi n'en font-ils pas autant Et si vous saluez seulement vos frères que faites-vous d'extraordinaire Les païens aussi eux-mêmes n'en font-ils pas autant Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait.